നമസ്കാരം എക്കോസിക്സ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ സർവീസിൻ്റെയോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കാണുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു കുടുംബമോ ഒരു നിശ്ചിത വിലയിലും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കെർവും നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയോ കുടുംബമോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന ടേബിളാണ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുക നിശ്ചിത സമയം എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചയോ ഒരു മാസമോ ഒരു വർഷമോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കെർവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പല വിലയിൽ ഓറഞ്ചിന് ഉണ്ടായ ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ആണ് നോക്കുക പ്രൈസ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ എന്നിങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി എന്നിങ്ങനെ കൂടുന്നു പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും എന്ന ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുവാൻ കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കെർവ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക പ്രൈസ് നമ്മൾ y ആക്സിസിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ x ആക്സിസിലും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ശേഷം ഓരോ വിലയ്ക്കും ക്വാണ്ടിറ്റിക്കും അനുസരിച്ച് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു നാല് രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് കറിവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി എക്സ് കോമ പി ആർ കോമ വൈ കോമ ടി കോമ എഫ് ഡി എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഫോർ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് അതുപോലെ പി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് പി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്രൈസസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് Y is equal to income of the consumer, T is equal to taste and preferences, F is equal to expectation of changes in price in future. Individual demand, that is the market demand, is the same as the demand. That is the same as the demand. That is what we have explained in the past. That is the demand part 1. That is what we have done here. If you have any questions, you will have to ask a little bit about this video. Market demand. Everyone is individualism. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരു നിശ്ചിത വിലയിലും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുക ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയോ ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിൽ എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും അതുപോലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുക മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളോ അതുപോലെ കുടുംബങ്ങളോ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കാണിക്കുന്ന ടേബിള് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കെർവ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിനായിട്ട് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ പല വിലയിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക എ ബി സി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെ ആകെ തുകയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡായി എടുത്തിരിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന്
മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുക നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനസംഖ്യ കാലാവസ്ഥ ഇൻകം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയവയും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നവയാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് പി എക്സ് കോമ പി ആർ കോമ വൈ കോമ ടി കോമ എഫ് കോമ പി ഡി കോമ എസ് കോമ ഡി ആണ് ഡി എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് പി എക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗിവൺ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് പി ആർ പ്രൈസസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് വൈ ഇസ് ഇഗൽ ടു ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടി ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് എഫ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പി ഡി സൈസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എസ് സീസൺ ആൻഡ് വെതർ ഡി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ക